గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు సరోజిని స్మార్ట్ లర్నింగ్ సో ఈరోజు కూడా మనం ఒక కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తున్నాను సో లాస్ట్ టైం చేసినటువంటి వీడియోస్లో మనం డివిజన్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో ఆ డివిజన్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా కొన్ని నంబర్స్తో డివిజన్స్ షార్ట్ కట్లో ఈజీగా స్పీడ్గా ఎలా చేయాలో మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డివిజన్స్ సో ఇంతకుముందు మనం ఫైవ్ అంటే టెన్ బై టూ అని నేర్చుకున్నాము ఫిఫ్టీ అంటే హండ్రెడ్ బై టూ అని హండ్రెడ్ బై టూ అని నేర్చుకున్నాము ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే థౌజండ్ బై టూ అని నేర్చుకున్నాం అవునా సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్తో చేస్తే ఏం చేసాము టెన్ బై టూ ఆ డివిజన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్తే టూ బై టెన్ అవుతుంది ఆ ఇచ్చిన నంబర్ని టూతో మల్టిప్లై చేసి డివైడెడ్ బై టెన్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్తో ట్వంటీ ఫైవ్తో ఎలా చేయాలి అంటే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ డివిజిబుల్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను హండ్రెడ్ బై ఫోర్తో రాసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ ఫైవ్ని హండ్రెడ్ బై ఫోర్ సో ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఈ డివిజన్ని కనుక ఇంటూలోకి మనం మార్చుకుంటే ఏం చెప్పాము రెసి ప్రోకల్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో హండ్రెడ్ బై ఫోర్ విల్ బికమ్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే డివిజన్ ఇంటూలోకి అయింది కాబట్టి ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫేజ్లో చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఈజ్ డి మల్టీప్లైడ్ బై ఫోర్ చేయాలి అనగా ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే మనకు మీకు తెలుసు కదా బ్యాలెన్సింగ్ రూల్ సో ఇది వస్తుంది వన్ నైన్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ కానీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి బిఫోర్ టూ డిజిట్స్ ఒక డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ డాట్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇదేమిటంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది మనకు ఏమవుతుంది టైం సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ జీరో ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మామూలుగా మీరు ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ జీరో ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జా ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇలా మనము ముందు టేబుల్ రాసుకోవాలి దానికే మీకు రెండు నిమిషాలు వెళ్ళిపోతుంది ఈ లెక్క చేయడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది సో టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఫోర్ మినిట్స్ అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది కానీ దీంట్లో కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమిటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తున్నట్టయితే సో డివిజిబుల్ బై డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఆ డివిజన్ ఇంటూలోకి మారిస్తే ఫోర్ బై హండ్రెడ్ లాగా మార్చుకుంటాం అంటే ఈ నంబర్ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్తో మల్టిప్లై సో ఫోర్ ఎయిట్ జా థర్టీ టూ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా జీరో ఫోర్ ఫోర్ జీరో జా జీరో జీరో ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ సో సెకండ్ స్టెప్ ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ బ్యాలెన్సింగ్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ఇది టెన్ సో వన్ ఆన్ ద టాప్ జీరో అట్ ద బాటమ్ సో దిస్ ఇస్ నైన్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ అయితే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్లో హండ్రెడ్ అనేది ఉంది కాబట్టి బిఫోర్ టూ డిజి ఒక డెసిమల్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ టూ స్టెప్లో అవుతుంది ఇక్కడైతే మీకు ఈ టేబుల్ ఒక స్టెప్ అండ్ ఇది లెంతి ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఫో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్స్ పడతాయి కానీ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటి ఫోర్ టేబుల్ సో దీనికి ఒక హార్డ్ టెన్ సెకండ్స్ వేసుకోండి దీ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడానికి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వేసుకోండి సో టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో అవుతుంది సో ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో ఒక లెక్క చేశారంటే వన్ మినిట్కి ఫోర్ చేయొచ్చు టెన్ మినిట్స్కి ఫార్టీ లెక్కలు చేయొచ్చు సో అక్కడ అంత టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ విధంగా కూడా మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఇంకొక నంబర్ తీసుకుందాం మీకు సెవెన్ జీరో 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 ఫైవ్ వన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో యాజ్ యూ నో ట్వంటీ ఫైవ్ ఎట్లా అనుకుంటాం మనము హండ్రెడ్ బై ఫోర్ సో దాన్ని రెసిప్రోకల్ చేస్త
అంటే దీన్ని ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో సార్ జీరో జీరో ఫోర్ జీరో సార్ జీరో జీరో ఫోర్ జీరో సార్ జీరో జీరో ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ సార్ జీరో ఫోర్ సో బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే జీరో టూ జీరో జీరో ఎయిట్ టూ సో బై హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి టూ నంబర్స్ బిఫోర్ ఒక డెసిమల్ పాయింట్ పెడితే మనకు సరిపోతుంది సో ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎట్లయితే నేర్చుకున్నాము ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా మీకు వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సారీ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాకుండా ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉందనుకోండి ఒక డిజిట్ పెంచాలి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీని కూడా మనము థౌజండ్ బై ఫోర్ లాగా అనుకోవచ్చు ఎలా అనుకోవచ్చు థౌజండ్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇచ్చిన నంబర్ని డివిజిబుల్ డివైడెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ అంటే థౌజండ్ బై ఫోర్ అదే దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేసి డివిజన్ని ఇంటూలోకి మార్చుకుంటే ఏమవుతుంది థౌజండ్ బై ఫోర్ విల్ బికమ్ ఫోర్ బై థౌజండ్ అవుతుంది అంటే సేమ్ మన ఫోర్తోనే మల్టిప్ట టూ సెవెన్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో సార్ జీరో 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 ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ అండ్ ఫోర్ సో బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్ జీరో టూ జీరో జీరో ఎయిట్ టూ అయితే ఇక్కడ చేంజ్ ఏంటంటే థౌజండ్ అనే ప్లేస్ ఉంది సో థౌజండ్ ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ డెసిమల్స్ వదిలేసి డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టాం సో టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాట్ టూ జీరో ఫోర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ ఇక్కడ ఏమిటంటే చేసే విధానంలో మనకు ఆ టెక్నిక్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అందుకే నేను స్ట్రీమ్ లైన్లో చెప్తున్నా వన్ బై వన్ ఆర్డర్లో చెప్తున్నాను మీరు వీడియోలు చూసేటప్పుడు కూడా ఏదైనా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఉంటే దాని స్టెప్ వైజ్ మేనర్లో చూడండి అప్పుడు మీకు సిస్టమేటిక్గా అర్థమవుతుంది మధ్యలోకి ఏం చూస్తే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఇంకో నెంబర్ చూద్దాం త్రీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ డివైడెడ్ బై వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్స్ రెగ్యులర్గా చూసిన వాళ్ళకి ఇది అర్థమవుతుంది ఎట్లయితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక స్ట్రీమ్ లైన్లో ఉందో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ఒక స్టెప్ ఉంది ఏమిటది గుర్తు తెచ్చుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ బై ఎయిట్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థౌజండ్ బై ఎయిట్ అంటే త్రీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ బై ఎయిట్ అంటే త్రీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ నైన్ ఈ డివిజన్ కనుక ఇంటూలోకి మార్చుకుంటే ఏమవుతుంది ఎయిట్ బై థౌజండ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ఎయిట్ బై థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ మనం చేసే మల్టిప్లికేషన్ దేంతో ఎయిట్తో ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ జా జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ జా సెవెంటీ టూ సో ఆన్ బ్యాలెన్సింగ్ టూ ఫిఫ్టీన్ ది థర్టీన్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ టెన్ అండ్ త్రీ సో ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ డిజిట్స్ వదిలేసి మనం డాట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఐ టేక్ వన్ మోర్ నంబర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుంటాం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిట్తో ఎందుకు ఎయిట్తో అంటే ఇది థౌజండ్ బై ఎయిట్ కాబట్టి సో ఈ రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఎయిట్ బై థౌజండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్తో చేయాలి ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ జీరో జా జీరో జీరో ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ సో ఎయిట్ టెన్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ అండ్ టెన్ సో బై థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి త్రీ డిజిట్స్ బిఫోర్ ఒక డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ అప్పుడు ఇదేమవుతుంది డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడికి జరుగుతుంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దట్స్ ఇట్ సో మీ అందరికీ ఇది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను చిన్నగా చేయండి కొంచెమే చేయండి పర్ఫెక్ట్గా చేయండి ఒకేసారి పది రకాల లెక్కలు చేయకుండా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ లైన్లో స్టెప్ వైజ్ ఫార్మాట్లో మీరు కనుక చేసుకున్నట్టు పోతే యూ విల్ బికమ్ మాస్టర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్
ఓకే ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ నెక్స్ట్ సెషన్లో మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్